Welcome to movie night. Bienvenidos a una noche de película. Uh, we like to use the movies as demonstrations. Nos gusta utilizar las películas como demostraciones. Uh -huh. Recently, uh, Javi was mentioning a quote from the Greek Plato. Recientemente, Javi mencionó una cita del griego Plató. That uh, learning without application que aprender sin aplicar doesn't really get you anywhere. No te lleva a ningún lado. And so the movies allow us to apply what we've talked about today. Entonces las películas nos ayudan a aplicar lo que hablamos hoy. Because in this world we're not really taught to look beyond the body. Porque en este mundo no se nos enseña a ver más allá del cuerpo. Or even attempt to try to perceive beyond the body. O intentar percibir más allá del cuerpo. To what we might call unified awareness. A lo que podríamos llamar una conciencia unificada. All of our training is is around the condition of the body. Todo nuestro entrenamiento es acerca de, con, de la condición del cuerpo. And much less focus on the condition of our heart and of our mind. Y mucho menos la condición de nuestro corazón y nuestra mente. The ego invented the five senses. El ego ha inventado los cinco sentidos. And that's why it seems difficult to find the spirit. Y es por eso que parece ser difícil encontrar al espíritu. Because nothing that the five senses show us. Porque nada lo que los cinco sentidos nos muestra. Give us a direct connection to spirit. Nos da una dirección con, eh, directa con el espíritu. Even when we say five senses, that's five is more than one. Incluso cuando decimos cinco sentidos, cinco es más que uno. We have one intuition and five senses to block. Tenemos una intención, una intuición y cinco sentidos que lo bloquean. So tonight's movie is called Love Kennedy. Entonces la película de hoy se llama Love Kennedy. Uh, this movie was made about uh, a girl named Kennedy. Esta película es sobre una niña que se llamó Kennedy. She and her family lived in the Salt Lake City area. Y la familia vivió en el área de Salt Lake City. Of Utah. En Utah. In the United States. En Estados Unidos. And when they filmed this film, they filmed in her home, her actual home. Y cuando filmaron esta película, la filmaron en su hogar, de, de donde ella vivió. And the people that they got for the movie uh, are a lot of her close friends and a lot of the family's friends. Y muchas de las personas que actuaron para esta película son amigos y familiares cercanos a ella. The actor and the actress that play her her mother and father. El actor y la actriz que interpretan a su madre y padre. Have the same first names as her actual mother and father. Tienen los nombres que son los mismos a los nombres de la madre y el padre de Kennedy. And these are all based on events from her life. Y todos están basados en eventos de su vida. So. In one sense we're getting a real close look at at how it's possible to live a life really devoted to God. Entonces en cierto sentido vamos a tener una mirada muy cercana acerca de cómo es posible tener una vida muy cercana a Dios. And Kennedy was born in 1997 so this covers the years the 16 years from that point on. Y Kennedy nació en 1997, entonces esta película cubre los 16 años seguidos a eso. And a lot of times when people think of, of a spiritual life, y a veces cuando las personas piensan acerca de una vida espiritual, they think of uh, nuns and monks and priests. Piensan acerca de monjas, monjes, sacerdotes. But this is the life of a of a girl who's living a much more of a typical human life. Pero esta es la vida de una niña que está viviendo lo que parece ser una vida típica. A family life. Una vida en familia. Uh, she's interested in in boys. Ella está interesada en los chicos. She is interested in sports. A ella le interesan los deportes. Uh, 
like many of us, uh, she as a, even as a girl, she wants to uh, drive a car. Y ella también, como muchos de nosotros, incluso como una niña, ella quiere manejar un auto. And you can see that a lot of what is inside her just feels like it wants to come out. Y se puede sentir que mucho de lo que se encuentra dentro de ella quiere salir. And so she'll make some decisions that show that she's not afraid of trying things out. Y ella tomará decisiones que muestran que no le tiene miedo a probar cosas nuevas. And I was saying earlier that that the journey does not have to be difficult. Y también he dicho antes que el viaje espiritual no tiene que ser difícil. But if we just know that it will be very different than anything that we expect it to be. Pero sí va a ser muy diferente a todo lo que esperamos que fuesen las cosas. Then we're, we're more ready, we're more prepared. Y si esperamos esto, entonces estamos más listos, más preparados. Because if we see Jesus even as an example, porque incluso si vemos a Jesús como un ejemplo, he kind of broke the mold in terms of uh, spiritual uh, demonstrations. Él rompió el molde de las demostraciones espirituales. He definitely was not a normal human being. Definitivamente él no era un ser humano normal. I don't think he was trying to be a rebel. No creo que haya intentado ser un rebelde. But what he was teaching and demonstrating was so far beyond the human experience. Pero lo que él estaba enseñando y demostrando estaba mucho más allá de la experiencia humana. That he was he was showing we have to be willing to really give our heart and go all the way. Y esto demostró que realmente tenemos que tener una voluntad y darle todo nuestro corazón e ir completamente hacia adentro todo el camino. And as we watch this movie, you will really be able to feel that with this little girl. Y cuando veamos esta película, realmente van a poder sentir esto con esta pequeña niña. So, Así que, let's roll the movie. I'll come in with some commentary. Empecemos la película. Yo me voy a unir con comentario. And some quotes from the course. Y algunas citas del curso. Maybe we could start with the Quizá quote. Podemos empezar con una cita. Let's start with the first one. Yes. Healing is an ability that developed after the separation. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación. Before which it was unnecessary. Antes de la cual era innecesaria. Like all aspects of the belief in space and time. Es temporal al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. It is temporary. Es temporal. However, as long as time persists, mientras el tiempo continúe, no obstante, healing is needed as a means of protection. La curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. This is because healing rests on charity. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad. And charity is a way of perceiving the perfection of another. Y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro. Even if you cannot perceive it in yourself. Aún cuando no puedas percibirla en ti mismo. Hmm. So that's, that's something to keep in mind. Entonces eso es algo que mantener en la mente. Perceiving the perfection of another. Percibir la perfección de otro. Even if you cannot perceive it in yourself. Aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. Imagine looking for the perfection in whoever you're with. Imagínate <laughs> percibir la perfección con quien sea que te encuentres. Having dinner with someone. Teniendo una cena con alguien. And telling yourself, I'm going to find the perfection tonight. Y decirte a ti mismo, voy a encontrar la perfección esta noche. That's very high. Eso es muy elevado. <laughs> It's giving your, your heart a strong calling. Es darle el corazón un gran llamado. So, yeah, that comes to the, the first point. Sí, eso viene al primer punto. Uh, her mother is recalling that when her mother died, su madre estaba recordando que cuando su madre murió, she just felt maybe it's part of the plan. Ella sintió quizás es parte del plan. 
And you can see her husband's reaction. Y puedes ver la reacción del marido. Like plan. Como mm. plan. There's there's anger underneath the thought of this being part of a plan. Hay enojo con el pensamiento que esto puede ser parte del plan. But when we really start to look at this inward journey, Pero cuando empezamos a ver este viaje interior, we have to see what is it that is the altar within. Tenemos que ver qué es lo que se encuentra en el altar interior. An altar is what is sacred and important and valuable. El altar es algo que es sagrado y es de valor y es importante. And really, every moment we're being asked, "Is the spirit your altar?" Y en cada momento se nos pregunta, ¿es el espíritu tu altar? Or is the body your altar? O es el cuerpo tu altar? What is it that you value? ¿Qué es lo que valoras? And this movie is a good opportunity to revisit this. Y esta película es una muy buena oportunidad para visitar esto. Because the body and the five senses are always reporting separation. Porque el cuerpo y los cinco sentidos siempre están reportando la separación. And always are attended at some point by anger. Y siempre es atendido en algún punto con el enojo. And the spirit is saying focus on the spirit. Y el espíritu dice enfócate en el espíritu. No matter what the situation is, you have to learn to focus on the spirit. Sin importar cuál sea la situación, tienes que aprender a enfocarte en el espíritu. And what you focus on, you strengthen. Y lo que te enfocas es lo que tú fortaleces. In the Bible, Jesus said, "That which is born of the flesh is flesh." En la Biblia dice, aquello que nace de la carne es carne. And that which is born of the spirit is spirit. Y aquello que nace del espíritu es espíritu. In a course of miracles, he revisits the same topic. En el curso de milagros revisita este mismo tema. He says, "You either perceive the flesh." Él dice, "Tú percibes la carne." Or, o you recognize the spirit. Reconoces al espíritu. It's one or the other. Es uno o el otro. There's another point in the course. Hay otro punto en el curso. Where Jesus says, "What do you want?" En donde Jesús dice, "¿Qué es lo que tú quieres?" Freedom of the body. La libertad del cuerpo. Or freedom of the mind. O la libertad de la mente. For both you cannot have. Porque ambas no puedes tener. He's offering us a choice. Nos está ofreciendo una elección. He's telling us you must focus on what is real. Nos está diciendo tienes que enfocarte en lo que es real. To bring that back into your awareness. Para traer eso de regreso a tu conciencia. Because if you focus on falsity, Porque si tú te enfocas en lo que es falso, you will have pain and suffering. Vas a tener dolor y sufrimiento. Your attention goes in that direction. Tu atención va a ir en esa dirección. So here we can see Kennedy, who's so full of joy and life. Entonces podemos ver aquí a Kennedy que está llena de vida. And now she is confronted with with a perception. Y ahora se la está confrontando con una percepción. Where she's taken to all these specialists. En donde se la está llevando a todos estos especialistas. She's diagnosed. Ella se le da un diagnóstico. With Batten's disease. Con la enfermedad de Batten. They say her cognitive abilities will go down. Dicen que su habilidad cognitiva está deteriorándose. Her eyesight will go down. Su vista está deteriorándose. And her her motor skills uh, in the body will all seem to go down. Y también su habilidad motora va a declinarse. And in the world, this is what the world calls a tragedy. Y en el mundo a esto se lo llama una tragedia. Parts of the five senses failing. Parte de los cinco sentidos empiezan a fallar. Because the world is the belief that life is experienced through the five senses. Porque el mundo es la creencia que la vida se experimenta a través de los cinco sentidos. 
And if you lose all or part of your five senses, y si tú pierdes todos o parte de los cinco sentidos, it is perceived as taking away life. Se percibe que se te está quitando la vida. But when we look at the teachings of Jesus, Pero cuando vemos las enseñanzas de Jesús, in the Bible and in the course, en la Biblia y en el curso, we can see that Jesus is calling us to have faith. Podemos ver que Jesús nos está llamando a tener fe. That is beyond the five senses. Que está más allá de los cinco sentidos. Uh, Fatima is is named after some a famous uh, experience here in Europe. <laughs> Fatima es nombrada con eh, detrás de la experiencia famosa que sucedió aquí en Europa. Yeah. The appearance of Mother Mary. La apariencia de la Madre María. To three children. A tres niños. In Portugal. En Portugal. And the whole story is one of of faith versus the five senses. Y toda la historia es una historia de la fe en contraposición a los cinco sentidos. When the three children perceived Mother Mary. Cuando las tres niños perciben a la Madre María. Uh, during this time of war in Europe. Durante este tiempo de guerra en Europa. Her message was Please tell everyone to pray for peace. El mensaje fue, por favor, dile a todos que oren por paz. She says it's a very urgent message. Ella dice es un mensaje muy urgente. This was during a world war in Europe. Esto fue durante una guerra mundial en Europa. And and yet when they told their parents and the village about what they had seen. Y sin embargo, cuando le dijeron a sus padres y a todo el pueblo lo que habían visto. They were told stop lying. Se les dijo, paren de mentir. Even the priest in the town said you're going to have to tell the truth. Incluso sacerdote en el pueblo les decía, van a tener que decir la verdad. They were actually pressured to admit that they were lying. De hecho se les estaba presionando para que admitieran que estaban mintiendo. And this is the way the ego works. Y así es como funciona el ego. It's saying the five senses is all that there is. Está diciendo los cinco sentidos es todo lo que hay. And anything more is just a figment of imagination. Y cualquier cosa más es un figmento de tu imaginación. It's important that the ego convince the mind that this world is all that there is. Es importante para el ego convencer a la mente que este mundo es todo lo que hay. Because it's eliminating spirit from the altar. Porque elimina al espíritu del altar. But Jesus keeps reminding us that spirit is the altar. Pero el espíritu nos recuerda que el espíritu es el altar. No matter what our five senses are showing us. Sin importar lo que nos muestren los cinco sentidos. We are never to lose faith. Nunca tenemos que perder la fe. In what's real and what's true. En lo que es verdadero y real. And so we are given a course in mind training. Entonces se nos da un curso en entrenamiento mental. But with this movie we are we are going to see it acted out with this this girl. Pero en esta película lo vamos a ver todo actuado con esta niña. Kennedy is is going to be a witness of holding on to the faith. Kennedy va a ser un testigo de aferrarse a la fe. In face of the temptation to believe otherwise. Ante la tentación de creer lo contrario. It's where are we going to put our value? Es a dónde vamos a poner nuestro valor? Where do we put our focus? A dónde ponemos nuestro enfoque? This is a little bit of what Jesus has to say in his 50 miracle principles. Esto es un poco lo que Jesús tiene que decir en los 50 principios de milagros. Miracles are healing because they supply a lack. Los milagros curan porque suplen una falta. They are performed by those who temporarily have more. Los obran aquellos que temporalmente tienen más. For those who temporarily have less. Para aquellos que temporalmente tienen menos. Miracles reawaken the awareness that the spirit. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu. Not the body. No el cuerpo is the altar of truth. Es el altar de la verdad. This is the recognition that leads to the healing power of the miracle. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Miracles praise God through you. Los milagros alaban a Dios a través de ti. 
They praise him by honoring his creations. Lo alaban al honrar a sus creaciones. Affirming their perfection. Afirmando así la perfección de las mismas. They heal because they deny body identification. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo. And affirm spirit identification. Y afirman la identificación con el espíritu. Miracles honor you because you are lovable. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. They dispel illusions about yourself. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo. And perceive the light in you. Y perciben la luz en ti. They thus atone for your errors. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, by freeing you from your nightmares. Expían tus errores. By releasing your mind from the imprisonment of your illusions. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, they restore your sanity. Te restauran la cordura. A miracle is a correction introduced into false thinking by me. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. It acts as a catalyst breaking up erroneous perception. Actúa como un catalizador disolviendo la percepción errónea. And reorganizing it properly. Y reorganizándola debidamente. So this is what we're seeing in the movie. Entonces esto es lo que estamos viendo en la película. When your faith grows stronger, cuando tu fe se fortalece, you put less belief in the five senses. Pones menos creencia en los cinco sentidos. And more into the heart of God. Y más en el corazón de Dios. Which is the proper focus. Lo cual es el enfoque apropiado. And in this world, the the body and the body's eyes are seen as vision. Y en este mundo el cuerpo y los ojos del cuerpo son reconocidos como visión. But the real vision that we were created with Pero la visión con la cual realmente fuimos creados is pure light. Es pura luz. And miracles are seen in light. Los milagros se ven en la luz. When Jesus first started dictating a course of miracles, cuando Jesús empezó a dictar el curso de milagros, to Helen Shuckman, a Helen Shuckman, at the beginning he used a, a, a term called the spiritual eye. Al principio utilizó un término que lo llamó el ojo espiritual. And later on, this was changed to be the Holy Spirit. Y luego se lo cambió a el Espíritu Santo. The Holy Spirit holds on to this true vision that we had in our creation. El Espíritu Santo está con esta verdadera visión que se nos dio en la creación. And again, it's it's learning to let go of the five senses. Y de nuevo, es aprender a dejar ir los cinco sentidos. In the workbook of a course of miracles. En las lecciones del curso de milagros. Jesus says the Jesús, body's eyes. Jesús dice los ojos del cuerpo were made not to see. Fueron hechos para no ver. And the body's ears were made not to hear. Y los oídos del cuerpo fueron hechos para no escuchar. He's teaching us that what we have taken for granted as sight and hearing. Nos está diciendo que lo, hemos, lo que hemos tomado por supuesto como la vista y el oído are not what they seem to be. No son lo que parecen ser. In truth, you can never lose your real sight. En la verdad, nunca puedes perder tu verdadera vista. Your real vision. Tu verdadera visión. Or your ability to hear the Holy Spirit. O tu habilidad de escuchar al Espíritu Santo. That's something that can never be lost and never be taken away from you. Eso es algo que nunca se puede perder y nunca nadie te lo puede quitar. There was one time during the years that Helen Shuckman was receiving a course of miracles. Hubo un tiempo en el momento en el cual Helen Shuckman estaba recibiendo el curso de milagros. Uh, one day at work she went blind. Un día en el trabajo ella dejó de ver. <laughs> and she told uh, her boss, Bill, I, I, I can't see. Y le dijo a su jefe Bill, Bill, no puedo ver. And uh, she worked at, at a medical center. Y ella estaba trabajando en un centro médico. Called Columbia in New York City. Llamado Columbia en Nueva York. 
And they took her across the street. Y la llevaron enfrente de la calle. To have neurological tests done on Helen Shuckman. Que le hicieran exámenes neurológicos a Helen Shuckman. And after they ran all the tests, they said we can't find out anything wrong. Y después de todas las pruebas dijeron que no podían encontrar nada malo con ella. So then Helen turned to Jesus and said, "What is going on?" Entonces Helen fue a Jesús y le dijo, "¿Qué está sucediendo?" And he says, uh, "This is just part of me teaching you that your body's eyes have never seen." Y esto es parte, dijo Jesús, de enseñarte que tus ojos del cuerpo jamás pudieron ver. It's funny in this world people get little specks of, of glass to put before their eyes. Es muy gracioso que en el mundo las personas se ponen lentes enfrente de sus ojos. So that they can see better. Para que puedan ver mejor. He said the body's eyes don't see. Y él dice los ojos del cuerpo no ven. They've never seen anything. Jamás han visto algo. It's part of a trick. Es parte de un truco. To keep the mind believing it's separate from God. Para que la mente crea que está separada de Dios. So in a course of miracles the lesson are lessons are aimed towards true vision. Entonces en el curso de milagros las lecciones tienen como objetivo la verdadera visión. Above all else I want to see. Por encima de todas las cosas quiero ver. Above all else I want to see things differently. Por encima de todas las cosas quiero ver de manera diferente. Yeah, he's training the mind to remember true vision. Sí, está entrenando la mente para recordar la verdadera visión. The vision of Christ. La visión de Cristo. And this movie is showing that because uh, and Kennedy cannot see very much at all with her eyes. Esta película está mostrando por qué Kennedy no puede ver bien con sus ojos bien. Yeah, she sees almost nothing. Casi no ve nada. And yet she's internally directed toward the cheerleaders. Y sin embargo, es internamente dirigida hacia las eh, cheerleaders. Toward the little girl Charlie who had Batten's disease. Hacia las niñas y ella tenía la enfermedad de Batten. Yeah, she's being inner directed. Ella está siendo dirigida internamente. For her spiritual lessons. Para sus lecciones espirituales that are not dependent on the five senses. Las cuales no dependen de los cinco sentidos. So this is is really showing us where the spirit wants us to have our focus. Y esto realmente nos está mostrando en dónde el espíritu quiere que nosotros tengamos nuestro enfoque. And we can see that when she is uh, doing the cheerleading. Y podemos ver cuando ella está haciendo de porrista. As soon as she's told. En cuanto se le dice. That some cheerleader has fallen and hurt her ankle. Que una porrista se ha caído y se ha lastimado su tobillo. She immediately says, "Pray." Inmediatamente dice, "Oren." We need to pray. Necesitamos orar. And even though she can't see. Y aunque ella no puede ver. She points the finger and says, "You pray." Apunta el dedo y dice, "Tú ora." And now we're going to see the miracle of what does that all mean? Y ahora vamos a ver el milagro de lo que significa todo esto. How is the spirit using this situation? ¿Cómo es que el espíritu está utilizando esta situación? To bring about healing. Para traer la curación. Using Kennedy, who has lost most of her physical sight. Utilizando Kennedy, quien ha perdido la mayoría de su vista física. She's still being used as an instrument of the Holy Spirit. Sigue siendo utilizada, sin embargo, como un instrumento del Espíritu Santo. She pointed at the one girl. Apuntó a una niña. Lexi. Lexi. Said, "You pray." Tú ora. And then. Lexi's father in the audience. Y luego el padre de Lexi en la audiencia. Say, what were you doing down there? Le estaba diciendo qué estabas haciendo allá abajo. Now we're going to see the rest of the story. Ahora vamos a ver el resto de la historia. How Jesus is bringing healing into the whole situation. Cómo Jesús está trayendo curación a toda la situación. Hermoso. Yeah, that's that's how we use movies to help us drop into the experience. Así es como utilizamos las películas para sumergirnos en una experiencia. Because Jesus says his course is not a play of ideas. Porque Jesús dice que su curso no es un juego de ideas. It's it's very practical. Es muy práctico. He's he's asking for active participation from the mind. Él está pidiendo participación activa de la mente. That's why it has the workbook lessons. Es por eso que tiene las lecciones. To go into an experience. Para ir hacia una experiencia. Yeah. 
So this movie kind of gives a sense of, of another way of looking at the world. Entonces esta película nos da un sentido de cómo ver al mundo de una manera diferente. And I think it can be seen in, in uh, her father's first reaction to uh, it's all part of a plan. Y eso también se puede ver en la reacción del padre cuando escuchó la idea de que todo era parte del plan. When his wife first said that, he had anger. Al principio, cuando la mujer dijo eso por primera vez, tuvo ira. But later on, he had an experience that was kind of showing how everything was working together. Pero luego tuvo una experiencia que le mostró cómo todo estaba obrando conjuntamente. Conjuntamente. Yeah, to change the way he was looking at the, the world. Para cambiar la manera que él estaba viendo el mundo. And it seems like the word plan involves uh, time and uh, many circumstances. Y parece ser que la palabra plan involucra el tiempo y muchas circunstancias. But it's really all designed to bring us into the present moment. Pero todo en realidad está diseñado para llevarnos al momento presente. To the holy instant, al instante santo, where we can recognize all that God is and that we are in in a moment. En donde podemos reconocer todo lo que Dios es y lo que nosotros somos en un momento. It's not really a plan in time. En realidad no es un plan en el tiempo. It's more a plan to end the belief in time. Es más como un plan para terminar la creencia en el tiempo. To remember eternity. Para recordar la eternidad. To remember eternal life. Para recordar la vida eterna. The way things actually are. La manera en que las cosas son en la realidad. Without distortions of any kind. Sin distorsiones de ningún tipo. And uh, it says in the Bible, all things work together for good. Y también dice en la Biblia, todas las cosas obran conjuntamente para el bien. For those who love the Lord. Para aquellos que aman al Señor. And it's repeated in a course of miracles. Y también se repite en el curso de milagros. All things work together for good. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. There are no exceptions. No hay excepciones. Except in the ego's judgment. Excepto ante el juicio del ego. So it's really that the sickness and the death. En realidad es la enfermedad y la muerte. Are a misperception. Es que esos son una percepción errónea. And the miracle shows us the world in a different way. Y el milagro nos muestra el mundo de una manera diferente. Where we can feel the reality of spirit in our heart. En donde podemos sentir la realidad del espíritu en nuestro corazón. And truly begin to understand that what we perceive is is not understandable. Y verdaderamente empezar a comprender que lo que percibimos no puede ser entendido. Yeah, it's it's very much of a struggle to try to figure out this world. En realidad es una lucha tratar de descifrar este mundo. And Jesus is saying, I don't want you to understand the world, I want you to forgive it. Y Jesús dice, no quiero que entiendas el mundo, quiero que lo perdones. And be happy. Y que seas feliz. It's it's through the release of error that we come to know the truth. A través de la liberación del error que conocemos la verdad. Yeah. So it helps us with our focus. Entonces esto nos ayuda con nuestro enfoque. Yeah, nothing is ever going wrong. Nunca nada está saliendo mal. It's all just designed to help us let go of of falsity. Todo está diseñado para ayudarnos a dejar ir la falsedad. To let go of the temporary. De dejar ir lo temporal. And to embrace and accept the eternal. Y darle la bienvenida a lo eterno. That our reality is spirit. Nuestra realidad es espíritu. And Jesus was teaching that two thousand years ago. Y Jesús estaba enseñando esto dos mil años atrás. He was teaching us that we have a spiritual reality. Él estaba enseñando que tenemos una realidad espiritual. That is one with God. Que es una con Dios. And it is not of this world. Y no es de este mundo. And uh, some of the apostles still wanted to have a high position. Y algunos de los apóstoles querían tener una alta posición. Believed uh, his kingdom was like a political party. Creían que su reino era un partido político. They wanted a good position in the party. Querían una buena posición en el partido. But uh, that wasn't his message. Pero ese no era su mensaje. It was remember God, remember love. Es recuerda a Dios, recuerda el amor. That love is still there. El amor se encuentra todavía allí. And will be there forever. Y estará allí por siempre. 
So, uh, if we still have a microphone, Entonces, todavía tenemos un micrófono. we can open up to any kind of questions or experiences, comments that you have. Y podemos abrirnos a preguntas, experiencias o comentarios que tengan. If you had any insights or releases, si comprendieron algo o tuvieron una liberación, yeah, it would be a blessing to hear. Será una bendición escucharlo. Yeah. Yo he sentido que la película hablaba mucho de hacer feliz. I felt that the movie spoke a lot about being happy. Y el otro día leía en el curso. And the other day I was reading in the course que si creemos que la salvación está en hacer una cosa that if we believe salvation is in accomplishing something que nos ha pedido un hermano o no hacerla that a brother ha has asked us or not to do that como que es indiferente ¿no? la that, acción that the action is actually indifferent Pero por un lado, también veo que muchas veces está unido el sacrificio en ese hacer feliz. But I also see that sometimes it's connected the happiness with the belief in sacrifice. Y he sentido que cuando nos aferramos a perder algo en esa acción, and sometimes I see that when we uh, hold on to something because we live in that action, Es cuando nos parece un sacrificio. Is when we think it's a sacrifice. Pero me ha pasado en mi experiencia. But in my experience. De a veces querer hacer feliz. Sometimes I have wanted to make happy. Y no encontrar. And I don't. And I don't find a limit. Entonces me gustaría ver si puedes hablar un poco sobre eso. So I would like to know if you could speak a little bit more about Gracias. that. Thank you. Yes, it, salvation could be seen as a, a correction in our mind. Sí, la salvación puede ser vista como una corrección en nuestra mente. And the Holy Spirit knows this correction. Y el Espíritu Santo conoce esta corrección. And is the correction. Y es la corrección. So it is said in a course of miracles. Entonces se dice en el curso de milagros that if your brother asks you to do something that you think is outrageous, que si tu hermano te pide algo que parece ser una demencia, una locura, do it. Hazlo. As long as it doesn't bring harm to you or to anyone else. Mientras que no le traiga, no lastime, te lastime a ti o a otros. Because when something is judged to be outrageous, cuando algo se percibe como ser una locura, it is just the ego protesting. Es el ego que está protestando. <laughs> saying, no, I could never do that. Diciendo, no, nunca podría hacer esto. But uh, the correction is always of the Holy Spirit. Pero la corrección siempre le pertenece al Espíritu Santo. And the correction is seeing the world differently. Y la corrección es ver el mundo de una manera diferente. And that's why Jesus tells us never correct a brother. Y es por eso que Jesús nos dice nunca corrijas a un hermano. Even if he is speaking insanely. Incluso si está hablando desde la demencia. And uh, and is speaking from the ego. Y está hablando desde el ego. He is still right. Todavía sigue teniendo la razón. Because he is the Christ. Porque es el Cristo. So Imagine applying that in daily life. Entonces, imagínense aplicar esto en la vida diaria. Never correct a brother. Nunca corrijan a un hermano. Don't confound a brother. Don't question him. No los no los confronten ni no los cuestionen. Don't try to conflict. No traten de tener un conflicto. It's calling us to really accept our brother, our sister, as the Christ. Realmente nos está llamando a aceptar a nuestro hermano, nuestra hermana como el Cristo. Not to interpret their behavior. Sin interpretar su comportamiento. But to look with the vision of Christ. Sino ver con la visión de Cristo. To see them as they truly are. Verlos como realmente son. And 
This is a, a very powerful teaching. Y esta es una enseñanza muy poderosa. Because the Holy Spirit cannot see error. Porque el Espíritu Santo no puede ver el error. The problem in the human condition. El problema en la condición humana. Is Jesus says you first perceive the error. Es que Jesús dice que primero percibes el error. And then try to correct it. Y luego tratas de corregirlo. And he says, "This is impossible." Y dice, Esto es imposible. <laughs> if you perceive the error, you are perceiving with the ego. Si percibes el error, estás percibiendo con el ego. And denying yourself the correction. Y te estás negando la corrección. So it points to really living an inspired life. Entonces esto apunta a realmente vivir una vida inspirada. Where you feel the joy and love of the inspiration in your heart. Sientes la felicidad y el amor de la inspiración en tu corazón. And are not caught up in any of the distractions of the world. Y no te ves atrapado por las distracciones del mundo. That's why Jesus could be kind and loving and friendly. Y es por eso que Jesús podía ser amable y bondadoso. Is because he was not identified with the world. Y eso es porque no se identificaba con el mundo. He was not identified with behaviors. No estaba identificado con el comportamiento. And he could pray and listen for the most helpful answer in every moment. Y podía orar y recibir la respuesta más útil en cada momento. Without any condemnation or judgment. Sin condenación o juicio. Uh, we're asked to truly accept. Se nos pide que realmente aceptemos. Uh, and that's part of the the title of of this uh, weekend. Y eso es parte del título de este fin de semana. How to allow. Cómo permitir. And the key word is allow. Y la palabra clave es permitir. God to touch our life. Que Dios toque nuestra vida. In that allowance, we have acceptance. En ese permitir tenemos la aceptación. We accept the spirit as real and true. Aceptamos al espíritu como verdadero y real. And let go of our interpretations of the body. Y dejamos ir nuestra interpretación del cuerpo. Both our good interpretations and our bad interpretations. Tanto las interpretaciones buenas como las interpretaciones malas. Say no, I will love you and I will not be distracted. Y decimos no, te amo y no voy a distraerme. So it's this presence of the Holy Spirit that brings about the correction. Y es la presencia del Espíritu Santo la que trae la corrección. And that's also what heals our our mind to show us the vision. Y eso es también lo que sana nuestra mente para mostrarnos la visión. It takes us into the light. Nos lleva hacia la luz. It takes us beyond the body. Nos lleva más allá del cuerpo. And Kennedy was a really good example of that. Y Kennedy fue un muy buen ejemplo de esto. Yeah, she was teaching and healing with her attitude. Ella estaba enseñando y sanando con su actitud. And people could say, I felt her. Y las personas decían, la sentí. <laughs> One cheerleader said she always would hug me and say I was pretty. Una porrista decía, siempre me abrazaba y me decía que era bonita. Even though she knew she couldn't even see. <laughs> Aunque ella sabía que ni siquiera podía ver. Yeah, it was kindness coming through. Sí, era la amabilidad la que estaba yeah. viniendo. But not a kindness based on on the five senses. Pero no una amabilidad que dependía yeah. de los cinco sentidos. Yeah. So thank you for bringing that up. Así que gracias por traer este tema. It it really takes us deeper inside. Nos lleva más profundamente a nuestro interior. Yeah. Yeah. I really just want to express my the hatred. I feel towards God. Solo quiero expresar el odio que siento por Dios. And the blame and the anger. Y la culpa y el enojo. And two and a half years ago, I had cancer in my throat. Hace años tuve cáncer en mi garganta. And um, because of the treatment, I haven't been able to eat. Y por el tratamiento, no desde entonces no he podido comer o tragar. And uh, since then, I've been guided to do all these surgeries, like six different surgeries, to where they try to open it up. Y desde entonces he atravesado seis cirugías para tratar de abrirlo. So that I would be able to eat again. Para que pudiera comer otra vez. But these surgeries made it all worse. 
Pero mm. estas cirugías lo empeoraron. And now it's impossible. Y ahora es imposible. So, yeah, I'm really mad with Jesus guiding me. Así que sí, en realidad, make it impossible. siento mucha ira contra Jesús por haberme guiado a hacer esto y ahora es imposible. Y realmente estoy cuestionando todo. Yo esperaba que Él me ayudara. And, uh, yeah, now I feel like everything that I am guided, everything that is guided for me to let go of now, it brings this up again and I become furious. Y ahora, everything. cada cosa a la que Él me guía, eh, siento, me siento furiosa porque lo trae de vuelta a la superficie. And I feel like I wake up every morning and I just have these suicide thoughts that it's not a worthy life. Y siento que todos los días me despierto y tengo estos pensamientos suicidas que la vida no vale la pena así. Y estoy tratando de dejar ir de esta ira y este enojo que tengo contra Jesús. Y hay una parte de mí que lo quiere hacer, que está dispuesta. Pero en estos dos y medio años no ha sido It's not giving me any ease. Pero en estos todos estos años yeah. no me ha dado un alivio. Yeah. So I don't know how to. And it's not helpful. I, I mean, intellectually, I'm aware that I, at some point, chosen this, but it's not really helping me. Intelectualmente sé que hay un punto con todo esto, pero realmente no me está ayudando. I'm not in touch with that. No estoy en contacto con esto. I just feel and rage. Solo siento odio e ira todos los días. In grief. Y dolor, pesar. And I don't know what to do. Y no sé qué hacer. Thank you. Gracias. Yes, I, I can relate to what you were speaking of. Sí, me puedo relacionar con lo que estabas hablando. In the sense that uh, I think everyone has this anger and this rage that comes up. En el sentido de que todos tenemos esta ira y enojo que sale de la superficie. Sometimes it's it's just feeling annoyed or irritated. A veces es sentirse enojado o frustrado. And other times it's just very intense rage. Y a veces es ira muy intensa. And And at times I have prayed on on that uh, how to deal with rage. Y a veces he orado acerca de cómo sentirse cuando viene la ira. And and Jesus does address this. Y Jesús sí habla acerca de esto. He says until you are willing. Y dice hasta que tú no tengas la voluntad. To look upon the full extent of your own self hatred. De ver la extensión de tu propio odio. You will not be willing to let it go. No vas a tener la voluntad de dejarlo ir. What you are going through is what every human being on in the planet goes through. Lo que tú estás atravesando, todos los seres humanos en el planeta tienen que atravesar. All 7.8 billion will face the same rage that you're talking about. 7.8 billones van a enfrentar la misma ira que tú estás de la que estás hablando. And it comes at different times and for different people. Y viene a diferentes tiempos para diferentes personas. And and Jesus is saying, if God had anything to do with this world, y Jesús dice, si Dios tendría algo que ver con este mundo, God would be cruel. Dios sería cruel. But he's he's teaching us that God is is love and God is spirit. Pero nos está enseñando que Dios es amor y Dios es espíritu. And spirit always creates in its own likeness. Y el espíritu siempre crea su semejanza. But the ego is is a denial of spirit. Pero el ego es una negación del espíritu. And when we feel the rage arising, y cuando sentimos que se eleva la ira, it is the ego raging at God. Es el ego que tiene ira ante Dios. The ego wants God to pronounce this cosmos as as real. El ego quiere que Dios pronuncie este cosmos como real. One time I was pondering this. I said, How, 
what is going on here? Una vez me estaba ponderando qué es lo que está sucediendo aquí. And I was in a, a supermarket. Y yo estaba en un supermercado. And I looked over in another aisle and I saw a mother who had her child uh, in the shopping cart. Y luego vi a otra hilera y vi una madre con su hijo en un carrito en el supermercado. And the child wanted her to buy something uh, on the shelf. Y el niño quería que la madre le comprara algo que estaba en el estante. But she wasn't going to buy it. Pero ella no lo iba a comprar. And the child flew into it a fit of rage. Y el niño empezó a tener gran ira. So she tried to calm the child, took the child out of the cart. Entonces trató de calmar al niño, sacarlo del carrito. The child was screaming and pounding on the floor. Y el niño estaba gritando y golpeando el suelo. The mother was just didn't know what to do. La madre no sabía ni qué hacer. His mother looked embarrassed, like, "Oh, please, don't make a scene in front of everybody in the supermarket." La madre se veía bien avergonzada. Por favor, no hagas una escena en el supermercado. She said, "No, I'm not. I'm not going to buy that." Pero ella dijo, "No, no voy a comprar eso." She didn't give in to the rage. Ella no se entregó ante esta ira. And in one sense, that is what is going on in the mind with the ego. En cierta manera, esto es lo que está sucediendo en la mente con el ego. There's been many psychologists that have talked about the unconscious mind. Hay muchos psicólogos que han hablado acerca de la mente inconsciente. It's a part of our mind that's pushed out of awareness. Es una parte en nuestra mente que ha sido empujada fuera de la conciencia. It's it's very dark. Es muy oscura. Uh, the famous uh, psychologist Carl Jung. El psicólogo famoso Carl Jung. He called it the shadow. Lo llamó la sombra. All human beings are aware of the shadow. Todos los seres humanos son conscientes de la sombra. And some are a little more aware of it than others. Y algunos son más conscientes de esto que otros. You are facing the shadow every day. Tú estás enfrentando la sombra cada día. The shadow is like a death wish. La sombra es como un deseo de muerte. That's where the suicidal thoughts come from. Ahí es de donde provienen los pensamientos suicidas. That's where the rage and the hatred comes from. Ahí es donde viene la ira y el odio. And in a course in miracles Jesus talks about this uh, unconscious mind. En el curso de milagros Jesús habla acerca de esta mente inconsciente. He tells us that this world that we perceive is a dream. Él nos dice que este mundo que percibimos es un sueño. And he says this is the dream that you gave away. Y dice, este es el sueño del cual te desprendiste. Where you made up this world and it seemed as if the world was doing things to you bueno, as a person. Donde tú inventaste este sueño, parece ser que este sueño te estaba haciendo cosas a ti como una persona. It's a dream of being a victim of the world. Es un sueño de ser víctima del mundo. Like for example, the doctors they operated over and over on me. Por ejemplo, los doctores que me han operado una y otra vez. But it didn't make me better. Pero no me mejoró. It made it worse. Lo empeoró. This is what Jesus calls the dream that you gave away. Esto es lo que Jesús llama el sueño del que te desprendiste. It's very sneaky. This this dream tries to trick us into believing that we are helpless. Es muy engañoso. Este sueño nos quiere engañar para que creamos que nos está haciendo esto a nosotros. That we are powerless. Que no tenemos poder. That very dark evil things happen. Que cosas oscuras y malvadas suceden. That are beyond our control. Que están más allá de nuestro control. Bad things happen to good people. Las cosas malas le suceden a personas buenas. And we scream. Y gritamos. It's not right. No está bien. It's terrible. Es terrible. We let our rage come up. Dejamos que nuestra ira se eleve. But Jesus says this dream that you gave away. Pero Jesús dice este sueño que te desprendiste. It's just part of a self-concept image that was made up by the ego. Es parte de una autoconcepto de imagen que fue inventado por el ego. And underneath the dream that we gave away, y debajo del sueño del que nos desprendimos, is the dream we dream in secret. Está el sueño que soñamos en secreto. Jesus says this dream is so dark. Y Jesús dice este sueño es tan oscuro. It is dripping with blood. Que está derramado de sangre. <laughs> he talks about it very graphically. Él lo habla de una manera muy gráfica. 
He says, you don't even want to look there. Y él dice, ni siquiera tú quieres mirar allí. He's telling us, you don't want to look at the shadow. Y él dice, tú no quieres mirar a la sombra. You repressed it. You suppressed it from your mind. Tú la suprimiste, la reprimiste de tu mente. Because it was so dark, you could not bear to look upon it. Porque era tan oscuro que no te animabas a verlo. So you made up this dream to give it away. Entonces inventaste este sueño para desprenderte de ello. To pretend that you're a victim of the world. Para pretender que eres una víctima del mundo. Instead of facing the shadow. En vez de enfrentar la sombra. So what is the answer? ¿Y cuál es la respuesta entonces? How does the healing happen? ¿Cómo sucede la curación? Where do you turn with such a situation? ¿A dónde vas con tal situación? Jesus tells us you must go through the darkness to the light. Y Jesús nos dice tienes que atravesar la oscuridad hacia la luz. You must bring the darkness in your mind. Debes traer la oscuridad en tu mente. To the light of truth. Hacia la luz de la verdad. And it will disappear. Y desaparecerá. And the problem with this world y el problema con este mundo is this world was made to bring the truth into the illusion. Es que este mundo fue inventado para traer la verdad hacia la ilusión. To try to bring the light into the darkness. Traer, intentar traer la luz hacia la oscuridad. How have we done this as the human race? ¿Cómo hemos hecho esto como una raza humana? We build temples. Construimos templos. We build big churches. Construimos grandes iglesias. We build big statues. Construimos grandes estatuas. We try to bring the light into the darkness any way we can. Tratamos de traer la luz hacia la oscuridad de cualquier manera que podamos. And it's very disappointing. Y da mucha decepción. That we still have no peace. Porque todavía no tenemos paz. With all of these statues and all of these churches. Con todas estas estatuas y todas estas iglesias. All of these synagogues. Todas estas sinagogas. In uh, India, they talk about the Ganges River as the holy river. En India se habla del río Ganges como un río religioso. Even the holy river has not healed us. Incluso el río Santo no nos ha sanado. It's because we have been looking for salvation in the world. Es porque hemos estado buscando la salvación en el mundo. Some of you know the story of the Tower of Babel. Algunos de ustedes conocen la historia de la Torre de Babel. Where a tower was built to make it higher and higher into the sky. Donde una torre fue construida para ir más alto en el cielo. To reach God by building a very high tower. Llegar a Dios al construir una torre muy alta. And Jesus is just going, no, it's not that direction. Y Jesús dice, no, esa no es la dirección. It's in, it's inside of you. Está dentro de ti. <laughs> you can't build a tower to reach God. No puedes construir una torre para llegar a Dios. It's inside of you. Está dentro de ti. The kingdom of heaven is in you. El reino de los cielos está en ti. But you first must allow all the rage up. Pero primero debes permitir que la ira se eleve. And you are doing that. Y tú estás haciendo esto. Every day. Cada día. Do you get uh, Credit for that from the world? ¿Tú obtienes crédito por esto del mundo? No, the world says, no, you're just an angry woman. No, el mundo dice, tú eres una mujer enojada. <laughs> but Jesus knows Pero Jesús sabe that the darkness is coming up. Que la oscuridad se está elevando. And the first step in releasing the darkness y el primer paso en liberar la oscuridad is to let it up into awareness. Es permitirla en la conciencia. I meet people all over the world Yo conozco personas por todas partes del mundo who are trying to heal. Que están tratando de sanar. And a lot of the people I meet are have gone to 12 step groups. Y muchas de las personas que he conocido han ido a grupos de 12 pasos. Because they've been facing intense addictions. Porque han enfrentado adicciones intensas. Uh, they face these addictions day after day, year after year. Han enfrentado estas adicciones día tras día, año tras año. And when they tell me all of their stories, y cuando me cuentan todas sus historias, all the pain and suffering that they've endured, todo el sufrimiento y dolor que han tenido, I say, you are in a good position. Yo les digo, ustedes, tú estás en una buena posición. Because you are only once removed from heaven. Porque ahora estás removido un paso del cielo. You are allowing the darkness up. Tú estás permitiendo que la oscuridad se eleve. So you can heal. Para poder sanar. They say, "Wow, really? Once removed from heaven?" Y me dicen, "Wow, en serio, una un solo paso del cielo." 
I said, yes, what is more dangerous than your position is to be twice removed from heaven. To believe you can find salvation in the world. More money. More fame. More possessions. Más posesiones. Mm. Mm. Twice removed from heaven. Dos veces fuera del cielo. Thinking you've found a heaven in the body. Pensando que has encontrado el cielo en el cuerpo. And you can deny the light forever. Y puedes negar la vida por siempre. But everyone has to go through a dismantling. Pero todos tenemos que atravesar un desmantelamiento. If we look at history, we can see this uh, throughout history. Si vemos la historia, podemos ver esto a través de la historia. Let's look at people who are famous. Veamos a las personas que son famosas. Wealthy. Muy adineradas. Lots of uh, sex appeal. Mucho sex appeal. Let's take Marilyn Monroe as an example. Tomemos a Marilyn Monroe como ejemplo. Okay. Muy bien. She's seen as a sex appeal goddess. Parecía ser una diosa del sex appeal. Beautiful. Muy atractiva, hermosa. Famous. Famosa. Lots of money. Con mucho dinero. Movie star. Una estrella de películas. She was married to famous husbands. Tenía famosos maridos. Joe DiMaggio, baseball player. Joe DiMaggio, un jugador de béisbol. Arthur Miller, famous playwright. Arthur Miller, un escritor famoso. Mm, suicidal. Mm, suicida. She had everything that the world tells us. Ella tenía todo lo que el mundo nos dice. Will make us happy. Que nos hará feliz. And she was suicidal. Y ella era suicida. Look at someone like Whitney Houston. Miremos a alguien como Whitney Houston. What a beautiful voice. Qué voz tan hermosa. Seems like it was from another realm. Parecía ser de otro reino. And the song she sings. Las canciones que canta. I will always love you. Siempre te amaré. Uh, and she was also beautiful. Y ella también era hermosa. Very famous. Muy famosa. Uh, and yet she was suicidal. Sin embargo, ella también era suicida. Found in a bathtub. Fue encontrada en el baño. With an overdose of drugs. Con una sobredosis de drogas. Uh, Marilyn Monroe and Whitney Houston have a message to share with us. Marilyn Monroe y Whitney Houston tienen un mensaje que compartir con nosotros. And the message is, let your pain up. Y el mensaje es, permite que se eleve tu dolor. Let your rage up. El, permite que se eleve tu ira. Don't push it down. No la empujes. Ah, this is where we need the Holy Spirit. <laughs> ¿Qué hago cuando se eleva? Y ahí es cuando yeah. necesitamos al Espíritu Santo. This is where we need support. Ahí es donde necesitamos el apoyo. Because as we start to heal, porque cuando comenzamos a sanar, we start to draw forth witnesses to healing. Empezamos a traer testigos de esa sanación. People that can relate to what we're going through. Las personas que se pueden relacionar con lo que nosotros estamos atravesando. But who have had miracles. Pero que han tenido milagros. And have a strong faith. Y tienen una fe muy fuerte. That something is changing. Y que algo está cambiando. We call those mighty companions. Los llamamos compañeros poderosos. You do not go on alone. No camina solo. You go on side by side with mighty companions. Caminas lado a lado con compañeros poderosos. And in my last 38 years, I've met many mighty companions all over the world. En los últimos 38 años he conocido muchos compañeros poderosos de todas partes del mundo. This is my first time to come to Europe in five years. Esta es la primera vez que vengo a Europa en cinco años. But it is like a mighty companion reunion. Pero es una reunión de compañeros poderosos. People who have been walking this inner healing path for many years. Compañeros que han atravesado este camino de sanación por muchos años. And they come together to share their stories of healing. Y se reúnen para compartir sus historias de sanación. The witnesses of bringing the darkness to the light. Son testigos de quienes han traído la oscuridad hacia la luz. That's what we need. Eso es lo que necesitamos. We need witnesses that something is working. Necesitamos testigos de que algo está funcionando. Because many of us have reached a dark place where it seems as if nothing is working. Porque uno de nosotros hemos llegado a puntos oscuros en donde parece ser que nada está funcionando. And the pain is so great. Y el dolor es tan fuerte. 
The pain is like an isolating pain. El dolor es un dolor que se siente que nos está aislando. Like I'm in this all alone. Como estoy haciendo esto por mi cuenta. There's no help. No hay ayuda. There's no escape. No hay escape. That's the most intense pain. Ese es el dolor más intenso. And underneath that pain is the rage. Y debajo de ese dolor hay ira. Someone's to blame for this. Alguien que culpar por esto. And because of the egoic self-hatred. Y dado que hay este odio propio egoico. The first projection to get the blame is God. El primero que recibe esta culpa proyectada es Dios. And if God had anything to do with this world, y si Dios hubiese tenido algo que ver con este mundo, God would be to blame. Dios sería el culpable. He would be the first to blame. Sería el primero en ser el culpable. So, I went through this experience many years ago. Y yo atravesé esta experiencia muchos años atrás. Uh, it was around 1982. Fue alrededor de 1982. And my grandfather was diagnosed with cancer. Y mi abuelo fue diagnosticado con cáncer. I kept going to the hospital to visit him. Yo iba al hospital a visitarlo. He became very skinny. Él se volvió muy delgado. Uh, like a little bit of skin on on top of his bones. Como que si tuviera solo un poquito de piel por encima de sus huesos. And they tell me that uh, even in the hospital he tried to take his own life. Y ellos me dijeron incluso en el hospital intentó tomarse su propia vida. Because the pain was so strong. Porque la, el dolor era tan fuerte. And then I went to visit him one night. Y luego lo fui a visitar una noche. With my father. Con mi padre. And my grandfather was in a straight jacket. Uh, y mi padre estaba, eh, mi abuelo estaba en una eh, camisa de fuerza. Yeah, you know, they had like strapped him down into the bed. Y lo tenían aferrado y atrapado contra la eh, cama. And I went to visit him. Y lo fui a visitar. And I could see the spark of, of happiness in his eyes was gone. Y yo podía ver que el destello de felicidad en sus ojos se había ido. And he looked so angry. Y se veía tan enojado. Like a trapped animal. Como un animal atrapado. When an animal is strapped down. Cuando un animal está atrapado. And uh, and I just kept looking at him. Y yo seguía mirándolo. And then I looked across at my father. Y luego miré a mi padre. I said, uh, this is not right. Y dije, esto no está bien. Something is very wrong here. Algo está muy mal aquí. And so my dad just went. Y mi padre hizo. What can we do? ¿Qué es lo que podemos hacer? I said I'm taking the straps off. Y yo le dije yo le voy a sacar todo lo que lo está amarrando. I'm taking the straps off. Yo se las voy a quitar. My dad said, I don't think that fits with hospital uh, policy. Y mi papá me dijo yo creo que eso no está bien eh, con la política del hospital. I was like Kennedy. I, I, I don't really care about the policy. <laughs> she was wanting to drive when she was a little girl. So I took one strap off and then another. And the more that I unstrapped my grandfather, uh, he started to look more relaxed. And then when I let go of all of the straps, he could get his arms loose. Él podía aflojar sus brazos. And move for the first time in weeks. Se pudo mover por primera vez en semanas. Just move his arms. Simplemente mover sus brazos. And he looked so relieved. Y él se veía tan aliviado. And he looked at me and he put both arms in the air. Y luego me miró y puso ambos brazos en el aire. And he said to my father and I. Y le dijo a mi padre y a mí. Pull me up. Sáquenme de aquí. Because he has not moved his back in weeks. Porque no había movido su espalda en semanas. Strapped down to the bed like an animal. Él había estado en la cama como un animal. And as I pulled him up, I could see a beautiful relief on his face as as he was able to move his back. Y a medida que lo levantábamos, podía ver cómo había alivio en su rostro a medida que se elevaba. And then we would gently set him back down. Y luego gentilmente lo pusimos de regreso. Then he threw his arms up again. Y luego elevó sus brazos de nuevo. He said, "Pull me up, boys." Y luego diga, me dijo, "Levántenme de nuevo." Throw me around the room. Muéveme alrededor del cuarto. <laughs> he started to get happy. Él empezó a volverse tan feliz. He went from angry to happy. Pasó de enojado a feliz. That's how I always knew him. He was he was a very funny, happy man. Sí es como lo conocía. Era un hombre muy feliz y divertido. And and he was. Becoming more and more relaxed. Y se estaba relajando más y más. 
was a beautiful holy encounter. Fue un encuentro santo tan hermoso. The love in me recognizing the love in, in, in him. El amor en mí estaba reconociendo el amor en él. And then on the speaker in the hospital. Y luego en el altoparlante del hospital. It said visiting hours are over. Se dijo las horas de visita se han finalizado. All family relatives must leave the hospital immediately. Todos los parientes y familiares tienen que irse al hospital inmediatamente. So my dad and I we had to leave the hospital. Entonces mi papá y yo tuvimos que dejar el hospital. But as I look back Pero on my grandfather, a medida que miré de regreso a mi abuelo, and saw them strapping him back to the, the bed, amarraban de nuevo a la cama. I went. Home angry. Yo me fui a mi casa enojado. I went home. I said, I'm going to have a showdown with God. Y yo ahí me enojé tanto con Dios. I I was like, how could you allow this? Yo le decía, cómo tú pudiste permitir esto. How could you do that? ¿Cómo pudiste hacer esto? I don't want to spend eternal life with you. No quiero pasar la vida eterna contigo. I won't even have dinner with you. Ni siquiera tendría una cena contigo. I really told God off that night. Y eso sí realmente se lo dije a Dios esa noche. Because I had so much anger. Tenía tanto enojo. And then I could hear this presence. Y luego pude escuchar esta presencia. Saying, "Oh, I love you so much and I had nothing to do with what you saw." Diciendo, "Te amo tanto y no tuve nada que ver con lo que acabas de ver." You need help healing. Necesitas ayuda para sanar. Your perception needs to be healed. Tu percepción necesita ser sanada. And I'm here to help you. Y estoy aquí para ayudarte. And that was a turning point for me. Y ese es un punto de inflexión para mí. I let all the anger up. Permití que la el enojo se elevara. I screamed at God. Le grité a Dios. I let it out. Lo dejé afuera. And then I was willing to listen. Y luego tenía la voluntad de escuchar. And admit that I I needed help. Y admitir que yo necesitaba la ayuda. And that started the healing process for me. Y eso empezó el proceso de sanación para mí. And then it just kept going and going and going. Y luego siguió y siguió y siguió. So I I'm glad you brought this up tonight. Estoy feliz de que hayas traído este tema esta noche. Yeah. Estás diciendo a la mierda a Dios, vete de aquí. It, yeah, it has to start. We we have to first get in touch with with what we feel. Sí, así es como empieza. Primero tenemos que ponernos en contacto con cómo nos sentimos. And we have to be really fully in touch with what we feel. Tenemos que estar completamente en contacto con cómo nos sentimos. We can't just push anything down. No podemos simplemente empujar algo abajo. It doesn't go away when we repress it. Porque no se va cuando lo reprimimos. Yeah. Uh, when I traveled around the world, I I started some spiritual communities. Cuando he viajado alrededor del mundo, empezaron distintas eh, comunidades espirituales. And the communities emphasize uh, transparency. Y las comunidades enfatizaban la transparencia. Authenticity. Autenticidad. And the, the communities have only two guidelines. Las comunidades tienen dos pautas. No people pleasing. No complacer a las personas. And no private thoughts. No tener pensamientos privados. It's meant to encourage people to get in touch with their emotions. Esto está ahí para alentar o animar a las personas a que se pongan en contacto con sus emociones. Talk, express. Habla, exprésate. Let the darkness up. Permite que se eleve la oscuridad. So we can let it go. Para poder dejarla ir. And the first step in healing is letting the darkness arise. Y el primer paso en la curación es permitir que se eleve la oscuridad. That's a very, very intense step. Ese es un paso muy intenso. It's very. Yes. Oscuro. Es tan oscuro, da mucho miedo. It is. Sí, lo es. I think everyone who's gone through what you're talking about it knows how dark this is. Sí, todos los que han atravesado lo que tú hablas saben qué tan oscuro es. And something inside us is crying out for help. Y algo dentro nuestro está gritando por ayuda. Saying there has to be another way. Diciendo tiene que haber otra manera. There has to be a way. Tiene que haber una manera. Yeah. And I do feel you coming tonight is part of that for everyone. Y siento que tú viniendo aquí esta noche es parte de eso y es para todos. Yeah. Everyone has had those thoughts. Todos han tenido esos pensamientos. Yes. Sí. 
So thank you. Gracias. Okay. Muy bien. Wow, movie night. Wow, noche de película. <laughs>